ఆడుదాం ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రేషన్ నూరు శాతం జరిపి ప్రతి క్రీడాకారుడు ప్రాతినిధ్యం వహించేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించామని నగర మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి తెలిపారు డిసెంబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీ వరకు నగరంలో నిర్వహించనున్న ఆడుదాం ఆంధ్ర క్రికెట్ పోటీలకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైందన్నారు డిసెంబర్ రెండవ తేదీలోపు క్రీడలపై మక్కువ ఉన్నవారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని కోరారు సచివాలయంలో పనిచేసే ఉద్యోగులతో పాటు నగరంలో ఉన్న యువత కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఆన్లైన్ లోన ఎంట్రీస్ అన్నాయి మొదలు పెట్టడం జరిగింది సోమవారం నిన్నటి రోజున సోమవారం నుంచి అలాగే డిసెంబర్ రెండో తారీఖు వరకు ఆన్లైన్ లో అందుబాటులో ఉంది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆడదాం ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఆన్లైన్ లోన మనం ఎంట్రీ అన్నది అవ్వవచ్చు అలాగే రెండు వందల ఎనభై ఆరు సచివాలయాలు మన విజయవాడ నగరంలో ఉండడం జరిగింది అందులో వెయ్యి అరవై మంది మనకి సెక్రటరీలు కూడా మనకి నియమించడం జరిగింది సెక్రటరీ అందరిలో అందరూ పిల్లలందరూ ఈ రోజు గర్ల్స్ అనే కాని బాయ్ కానీ అందరూ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం స్పోర్ట్స్ కోటాలో మనకి ఈ సెక్రటరియట్ వ్యవస్థ అన్నది రావడం జరిగింది కాబట్టి పిల్లలందరూ చాలా యాక్టివ్ గా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది గతంలో కూడా మనం గత లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం కార్పొరేషన్ ద్వారా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ద్వారా మనం స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఈ రెండు వందల ఎనభై ఆరు మంది మనకి సెక్రటరియట్లు ఉన్నారో అందులో అందరూ అందరినీ మనం స్పోర్ట్స్ లో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో పిల్లలందరూ ఆ రోజు మనకు అన్ని రకాలుగా మనం కాంపిటీషన్స్ అనేవి పెట్టడం జరిగింది ఖోఖో కానీ క్రికెట్ కానీ వాలీబాల్ కానీ అలాగే కబడ్డీ కానీ ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ని మనం లాస్ట్ టైం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ ఈ టైం కూడా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అన్నది మనం ఆడదాం ఆంధ్రాలోన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే విజయవాడ నగరంలో అన్ని సచివాలయ పరిధిలో ఎటు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఆ సెక్రటరియట్ వ్యవస్థే కాకుండా బయట పిల్లలు కూడా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాము డిసెంబర్ రెండో తారీఖు వరకు మనకు ఆన్లైన్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో నా పార్టిసిపేట్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో స్పోర్ట్స్ మీద అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా ఇందులో నా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అబౌవ్ పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు ఎలిజిబులే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే దీనికి మంచి గిఫ్ట్లు కూడా మనకి ఇవ్వబడుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కలిపి జయ జయప్రదం చేయాలని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను ఏదైతే స్పోర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా మీకు అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాను డిసెంబర్ రెండో తారీఖు వరకు మనకు ఆన్లైన్ ఓపెన్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో ఆన్లైన్లో ఎంట్రీ చేసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాను దళితుల ఓట్లతో గెలిచిన సీఎం జగన్ దళితులను నిండా మోసం చేశారని టీడీపీ సీనియర్ నేత వల్లరామయ్య విమర్శించారు దళితులకు మేనమామ అన్న జగన్ వారికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఒక్కటైనా చేశారా అని ప్రశ్నించారు దళితులను మోసం చేసిన వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ఓటుతోనే సరైన బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు వెన్ సర్కిల్ సమీపంలోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో దళితులపై దాడులకు నిరసనగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో దళిత శంఖారావ కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి టీడీపీ సీనియర్ నేత వల్లరామయ్య ఎస్ఈస్ఎల్ అధ్యక్షులు ఎంఎస్ రాజు నందిగామ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ తంగిరాల సౌమ్య ఇతర టీడీపీ దళిత నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దళితుల అభ్యున్నతి కోరుకునే పార్టీ ఒక్క టీడీపీ మాత్రమేనన్నారు మాయా మాటలు చెప్పి సీఎం జగన్ అధికారంలోకి వచ్చారన్నారు ఓట్లు వేసిన దళిత వర్గాలను నిండా మోసం చేశారని చెప్పారు దళితులకు మేనమామ అన్న జగన్ వారికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఒక్కటైనా చేశారా అని ప్రశ్నించారు మాస్క్ అడిగిన పాపానికి ఒక డాక్టర్ ను చంపేశారని ఆరోపించారు దళితులపై దాడులు జరుగుతున్నా ఓ పక్క దళిత మంత్రి కూడా స్పందించని పరిస్థితి ఉందన్నారు దళితులంతా ఏకమై వైసీపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని కోరారు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా రాజ్యాంగం మనకు ఏదైతే హక్కులు కల్పించిందో చట్టాలు ఏదైతే మనకు హక్కులు కల్పించాయో ఆ నిధులు కానీ సప్లా నిధులు కానీ కార్పొరేషన్ నిధులు కానీ ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేస్తూ తనంతా కూడా పక్కదారి పట్టిస్తూ నవరత్నాల కోసం ఏ విధంగా కేటాయిస్తాడో మనం చూస్తున్నాం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఎస్సీల కంటూ ప్రత్యేకంగా ఒక్క కార్యక్రమైనా చేశాడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి పైపెచ్చు మన మీద దాడులు ఇందాక దేవదత్ గారు చెప్పినట్లు దాదాపు ఆరు వేల మంది ఎస్సి దళితుల మీద దాడులు జరగడం నిజంగా అమానుష్యం చాలా దురదృష్టకరం సుధాకర్ గారి దగ్గర నుంచి చూస్తే మరి కిరణ్ గాని వరప్రసాద్ గాని
దళితులు అంటే ముఖ్యంగా ఎస్సీ కాలనీలు అంటే గంజాయి మాఫియాకి డ్రగ్స్ మాఫియాకి మద్యం మాఫియాకి అడ్డాలు అయిపోయాయండి మన జీవితాలు స్వాతంత్రం రాత ముందు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అంతకంటే ఘోరంగా ఇప్పుడు మన జీవితాలు కాపోతున్నాయి ఈ ఈ మహానుభావుడు కనుక మళ్ళీ వస్తే మాత్రం మనల్ని ఎవ్వరూ కాపాడలేరండి ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ కూడా పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసేసాడు మన కాలనీలో ఉండే ప్రైమరీ స్కూల్స్ అన్నిటిని కూడా హై స్కూల్స్ లో విలీనం చేయటం వల్ల మన విద్య కూడా దూరం అయిపోయాం ఈరోజు వీళ్ళ మద్యం మాఫియాకి బలయ్యేది ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలండి ఒక ఒకవైపు మద్యపాన నిషేధం చేస్తాడని చెప్పి ఆ రోజు మాయ మాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చాక పూర్తిగా రివర్స్ పరిపాలన చేశాడు మధ్య రేట్ల నమాంతం పెంచేసేసాడు చీప్ లిక్కర్ని తీసుకొచ్చేసాడు ఈరోజు ఆ చీప్ క్వాలిటీని తాగటం వల్ల ఎక్కువగా బలవుతుంది మన బడుగు బలహీన వర్గాలే అంటే మన రక్త మాంసాలతో ఏ విధంగా ఆడుతుందో ఈ ప్రభుత్వం మన ఒకసారి కూడా ఆపి విమర్శ చేసుకోవాలి కాబట్టి మాయ మాటలు చెప్పి ముద్దులు పెట్టే నాయకుల్ని ఎప్పుడు కూడా నమ్మొద్దండి నిజంగా మన కోసం మన సామాజిక అభివృద్ధికి కానీ ఆర్థిక అభివృద్ధికి కానీ ఎప్పుడు కూడా కష్టపడే తెలుగుదేశం పార్టీనే మనం నమ్ముకుందాం మన కోసం ఎప్పుడు శ్రమించే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని మళ్ళీ రాష్ట్రానికి తీసుకురావాలని మన మధ్య ఏ వర్గాలు లేకుండా అందరం కూడా కలిసి పోరాటం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంది దళిత శంఖారావ సభ గందరగోళంగా మారింది కేసులని చిన్నికి భజన చేసే విధంగా కార్యక్రమం ముందంటూ కొంతమంది ఎంపీ కేసులని నాని అనుచరులు కార్యక్రమానికి అడ్డు తగిలారు టీడీపీ సీనియర్ నేత వల్లరామయ్య జోక్యంతో విషయం సర్దుమడిగింది విషయాన్ని పార్టీ పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని వర్ల హామీ ఇచ్చారు బెన్సర్కిల్ సమీపంలోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన దళిత శంఖారావం సభ రణరంగంగా మారింది ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ నాయకులు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ఒకరితో ఒకరు గొడవ పడ్డారు ఎప్పటి నుంచో టీడీపీ నాయకులు ఎంపీ కేసినేని నానికి ఆయన సోదరుడైన కేసినేని చిన్నికి విభేదాలున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే సభలో ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్ పై కేసినేని చిన్ని ఫోటోలు ఎందుకు ప్రచురించారని కేసినేని నాని వర్గం గొడవకు తెరలేపింది అయితే గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కేసినేని చిన్ని చేస్తున్న సేవలు మరియు పార్టీ నేతలను కలుపుకుంటూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉంటున్న కేసినేని చిన్ని ఫోటో ఎందుకు ప్రచురించకూడదని జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు మరియు నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కేసినేని చిన్ని ఫోటోను తొలగించే ప్రసక్తి లేదని జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షులు సొంగ సంజయ్ వర్మ స్పష్టం చేశారు టీడీపీ సీనియర్ నేత వల్లరామయ్య జోక్యంతో సమస్య సర్దుమణిగింది ఎక్కడ చెప్పాలో 
అక్కడ ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ రైట్ నాతో రాను హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయిన వ్యక్తి మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించేందుకు మచిలీపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బంది బంధువులను క్షోభ పెట్టారు పోస్టుమార్టం చేయాలని మృతదేహాన్ని అప్పగించకుండా జాప్యం చేశారు పోలీసులు వచ్చి సాధారణ మృతికి పోస్టుమార్టం అవసరం లేదని చెప్పి వెళ్లిపోయిన మృతదేహాన్ని అప్పగించకుండా తాత్సారం చేయడం పట్ల బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆసుపత్రికి చేరుకుని సిబ్బందితో మాట్లాడారు ఆసుపత్రి సిబ్బంది మానవత్వం లేకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా మృతిని బంధువులను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం తగదని రవీంద్ర ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు ఇంక్వెస్ట్ ఇది వచ్చింది కాబట్టి దాని మీద మేము ఇక్కడ చేసాము వాళ్ళకి అభ్యంతరం లేదు మాకు అభ్యంతరం లేదు అన్నప్పుడు ఎస్ఐ గారు కూడా లైన్లో ఉన్నారు ఒకసారి మాట్లాడు ఎస్ఐ గారు ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తన నూతన బ్రాంచ్ ఏపీలో మొట్టమొదటి శాఖను విజయవాడలో ప్రారంభించింది ఇప్పటికే ఏడు వందల శాఖలతో డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల మంది కస్టమర్లకు సేవలను అందిస్తున్న ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎండి సిఇఓ ఇటెరా డేవిస్ పేర్కొన్నారు సామాన్య మధ్య తరగతి వారికి లోన్లు ఇచ్చి వారి అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని బ్యాంకు నిర్వాహకులను మాజీ మేయర్ కోనేరు శ్రీధర్ కోరారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది ఏపీలో విజయవాడలో తమ మొట్టమొదటి శాఖను ప్రారంభించడం ద్వారా ఏపీలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించినట్లు ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎండి సిఇఓ ఇటీరా డేవిస్ వెల్లడించారు ఈ బ్యాంక్ ను మాజీ మేయర్ కోనేరు శ్రీధర్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మాజీ మేయర్ కోనేరు శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తన శాఖను మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడలో ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఇప్పటికే ఏడు వందల శాఖలతో తమ కస్టమర్లకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తోందన్నారు సామాన్య మధ్య తరగతి వారికి లోన్లు ఇచ్చి వారి అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని బ్యాంకు నిర్వాహకులను ఆయన కోరారు అనంతరం బ్యాంక్ ఎండి సిఇఓ ఇటీరా డేవిస్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల మంది కస్టమర్లకు సేవలను అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు తమ కస్టమర్లకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంక్ ఏపీ హెడ్ సత్యందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా పేటలు ఉన్న మా పడమడ ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి బ్రాంచ్ని విజయవాడలో ప్రారంభించడం విజయవాడ ఎక్స్ మేయర్గా చాలా సంతోషం ఈ బ్రాంచ్నితో పాటు మరి వైజాగ్లో కానీ రాజమండ్రిలో కూడా ప్రారంభిస్తున్నామని చెప్పారు ఇప్పటికే దాదాపుగా ఇండియా మొత్తంలో ఏడు వందల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయన్నారు సుమారుగా డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల మందికి సర్వీస్ అందిస్తూ ఉన్నారు వీరిది మా ప్రాంతంలో పెట్టి మా ప్రాంత ప్రజలకు కూడా బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో రావటం సంతోషం ఈ బ్యాంకింగ్ సేవలతో ఇక్కడ పడమట ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినా విజయవాడలో విజయవాడలో ఎలా వచ్చినా ఏ వ్యాపారస్తులు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా ఎంతో కొంత స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్గా నిలబడే వెళ్ళారు కానీ దెబ్బతిని వెళ్ళినాడు ఎవరు లేరు విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా మీరు ఇక్కడ ప్రారంభించడం విజయవాడ నగర ప్రజల తరఫున మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నా అట్లాగే మీ బ్రాంచ్ సర్వీస్తో పాటు కొద్దిగా మధ్య తరగతాలని పూర్ పీపుల్స్ కూడా ఇప్పుడు బ్యాంకుల మీద ఏంటంటే పబ్లిక్ లో ఉన్న వ్యవహారం లోన్లన్నీ అదాని మదాని పెద్ద పెద్ద కోర్టీసర్లకు ఇస్తున్నారు ఆ కోర్టీసర్లు కొన్ని చోట్ల ఎగ్గొడుతున్నారు వాళ్ళకి రైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఏదో చేస్తున్నారు కానీ వ్యవసాయదారులు కానీ చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు కానీ అనేక రకాల హెరాస్మెంట్ చేయటం వలన రైతులు కానీ చేయాలి బాబా మీ బ్రాంచ్ వారిని కూడా కోరేది ఏంటంటే ఓపెనింగ్ రోజు చెప్పకూడదు కానీ మరి ఎందుకంటే స్థానికంగా మాకున్న ఇబ్బందులు ముందు మీ పెద్దలందరూ తెలియజేయటం మంచిదైన ఉద్దేశం చెప్తున్నా మన బ్రాంచ్ లో కూడా 
చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్న కానీ చిన్న వ్యాపారస్తులకు కానీ అట్లాగే అన్ని రకాల వాళ్ళకి మీరు ప్రోత్సహించి వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలని ఈ బ్యాంక్ని వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడమే కాకుండా మీ బ్యాంక్ కూడా వృద్ధిలో రావాలని ముందొచ్చి ఇక్కడ ప్రారంభించి స్టాండ్ అయ్యారో వాళ్ళ పోటీగా పిల్లలు నిలబడి త్వరలోనే వాళ్ళతో పాటు రీచ్ అయ్యి ఇంకో కొన్ని సంవత్సరాలకైనా వాళ్ళని బీట్అవుట్ చేసే విధంగా ఈ బ్రాంచ్ తయారవ్వాలని చెప్పి మరి బ్రాంచ్ యొక్క ఎండి గారు కానీ బ్రాంచ్ యొక్క ఆఫీసర్లు కానీ ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ బ్రాంచ్ పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇస్ ప్లీజ్ టు ఎంటర్ ఇట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ స్టేట్ విచ్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బ్రాంచ్ ఇన్ విజయవాడ దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ డే ఫర్ అస్ and we intend to expand our growth in the in the state by opening in rajmundry and also in vishakhapatna these branches will come in the next few weeks so i think uh, you know our entry here is to provide a full range of services to our customers uh, we are in, uh, focused on financial inclusion but we give a full range of services and products to all our customers we have excellent Uh, interest rates for our depository customers we have 8.25% for the term deposits and 8.75% for our senior citizens our savings accounts also are very competitive and it is priced at 7.5% in terms of the interest rate uh, we have also a very good new product which we are offering to the mar- market ujjivan small finance bank modati branch mana vijayawada lo పటమట స్థానంలో ఉంది సో దీని తర్వాత మేము రాజమండ్రి వైజాగ్ అక్కడ కూడా ఓపెన్ చేయడానికి జరుగుతుంది ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వేరే బ్యాంకులతో పాటు డిఫరెంట్ ఎలా అంటే మా ఒక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మేము ఆఫర్ చేసేది వేరే బ్యాంకుస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఆఫర్ చేస్తున్నాం ఈవెన్ కస్టమర్ బేస్ మాది సెవెంటీ నైన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఉంది అండ్ మేము ఆఫర్ చేసే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫ్డీలో వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఆఫర్ చేసేది ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం అండ్ సేవింగ్స్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఆఫర్ చేస్తున్నాం